ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லெவன்த்து கெமிஸ்ட்ரியில் யூனிட் செவன் வெப்ப இயக்கவியல் தெர்மோடைனமிக்ஸ் இந்த யூனிட்டில் உள்ள புக் பேக் எக்ஸசைஸை பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் ஒன் 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 ஒர்க் கொஸ்டின் இருக்குது அந்த ஆன்சரையும் பார்த்துடலாம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒன்க்கு செகண்டு செகண்ட் ஒன்க்கு ஃபோர்த்து தேர்ட் ஒன் டூ ஃபோர்த் ஒன் ஃபோர் ஃபிஃப்த் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ் ஒன் ஃபோர்த் செவன்த் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் எயித் ஒன் செகண்ட் நைன்த் ஒன் செகண்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டென்த்து கொஷினுக்கு ஆப்ஷன் ஏ லெவன்த்துக்கு ஆப்ஷன் டி டுவெல்த்துக்கு ஆப்ஷன் டி தேர்ட்டீன் ஆப்ஷன் டி ஃபோர்டீன் ஆப்ஷன் சி ஃபிஃப்டீன் ஆப்ஷன் ஏ சிக்ஸ்டீன் பி செவன்டீன் டி எயிட்டீன் டி நைன்டீன் சி டுவெண்ட்டி ஏ டுவெண்ட்டி ஒன் சி டுவெண்ட்டி டூ டி டுவெண்ட்டி த்ரீ பி டுவெண்ட்டி ஃபோர் டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏ தீஸ் ஆர் ஆல் ஒன் மார்க் கொஷின் அண்ட் டூ மார்க் கொஷின் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதியை கூறுக பேஜ் நம்பர் டூ ஒன் செவனில் இருக்குது வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதி முதல் விதிக்கு பல்வேறு குற்று இருக்குது இதில் ஏதாவது ஒன்று நம்ம எழுதிக்கலாம் இது ஃபர்ஸ்ட் கொஷினுக்கு ஆன்சர் அண்ட் தென் செகண்ட் கொஷின் பேஜ் நம்பர் செகண்ட் கொஷின் ஹெஸ்ஸின் வெப்பமாறா கூட்டல் விதியை வரையறு பேஜ் நம்பர் டூ தேர்ட்டியில் இருக்குது ஹெஸ்ஸின் வெப்பமாறா விதி மாறாத கனலவு அல்லது மாறாத அழுத்தத்தில் ஒரு வினை ஒரு படியில் நிகழ்ந்தாலோ அல்லது பல படிகளில் நிகழ்ந்தாலோ அதன் ஆரம்ப மற்றும் இறுதி நிலைகள் மாறாதிருப்பின் அந்த வினையின் மொத்த என் தாழ்வு மதிப்பு மாறாமல் இருக்கும் இதை எழுதி டெல்ஹெச் ஈக்குவல் டு டெல்ஹெச் ஒன் ப்ளஸ் டெல்ஹெச் டூ ப்ளஸ் டெல்ஹெச் த்ரீ இதுதான் ஹெஸ்ஸின் வெப்பமாறா விதிகளுடைய கூடுதல் நெக்ஸ்ட் கொஷின் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பொருண்மை சாரா பண்பை இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்குக பேஜ் நம்பர் டூ நாட் நைனில் இருக்கு ஒரு பண்பானது அமைப்பின் நிறை அல்லது அளவினை பொறுத்து அமையாதிருந்தால் அந்த பண்பு பொருண்மை சாரா பண்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது எடுத்துக்காட்டு ஒளி விலக எண் பரப்பு இழுவிசை அடர்த்தி வெப்பநிலை கொதிநிலை அண்ட் முறைநிலை மூலார் கனளவு திஸ் ஆர் ஆல் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் பொருண்மை சாரா பண்புகள் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பின்வரும் சொற்களை வரையறுக்க வெப்பநிலை மாறா செயல்முறை வெப்பமாறா செயல்முறை அழுத்த மாறா செயல்முறை அண்ட் கனளவு மாறா செயல்முறை இது எல்லாமே பேஜ் நம்பர் டூ டென் அண்ட் டூ லெவனில் இருக்குது டூ டென்னில் வெப்பமாறா செயல்முறை அண்ட் வெப்பநிலை மாறா செயல்முறை இருக்குது டூ லெவனில் அழுத்த மாறா செயல்முறை அண்ட் கனளவு மாறா செயல்முறைக்கான ஆன்சர் இருக்குது அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பின்வரும் நிலைகளில் வினை நிகழ தன்மையை நிர்ணயிக்க டெல்ஹெச் மற்றும் டெல்லஸ் இரண்டும் நேர்குறி மதிப்பை பெற்றிருக்கும் பொழுது டெல்ஹெச் டெல்லஸ் இரண்டும் எதிர்குறிய மதிப்பை பெற்றிருக்கும் போது அண்ட் தேர்ட் ஒன் டெல்ஹெச் குறைகிறது ஆனால் டெல்லஸ் அதிகரிக்கிறது இதற்கான ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் டூ ஃபார்ட்டியில் இருக்கு இரண்டும் நேர்குறி உள்ளபோது இரண்டும் எதிர்குறி உள்ளபோது டெல்ஹெச் மைனஸ் டெல்லஸ் ப்ளஸில் இருக்கும்போது அதனுடைய விளக்கம் இந்த மூணை நோட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் கிப்ஸ் கட்டிலா ஆற்றலை வரையறு பேஜ் நம்பர் டூ தேர்ட்டி எயிட்டில் இருக்கு கிப்ஸ் கட்டிலா ஆற்றல் கிப்ஸ் கட்டிலா ஆற்றல் எப்படி எழுதுனா ஹெச் ஈக்குவல் டு ஜி ஈக்குவல் டு ஹெச் மைனஸ் டி ஏ எஸ் ஜிங்கிறது கட்டிலா ஆற்றல் ஹெச்ங்கிறது என் தோல்வி அண்ட் எஸ்ங்கிறது என் ட்ரோபி டிங்கிறது வெப்பநிலை கிப்ஸ் கட்டிலா ஆற்றல் அப்படிங்கிறது ஜி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் இது ஒரு பொருண்மை சார் பண்பு மேலும் இந்த ஜி என்பது ஒற்றை மதிப்புடைய நிலை சார்பாகும் இது கிப்ஸ் கட்டில் ஆற்றலுக்கான ஆன்சர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் எரிதல் என் தாழ்வியை வரையறு பேஜ் நம்பர் டூ டுவெண்ட்டி டூவில் இருக்கு ஒரு மூல் சேர்மமானது அதிக அளவு காற்றளவு ஆக்சிஜனை முழுமையாக எரிக்கப்படும் பொழுது ஏற்படும் எந்தாழ்வி மாற்றம் அந்த சேர்மத்தின் எரிதல் வெப்பம் என வரையறுக்கப்படுகிறது இது என்ன குறியில் குறிக்கிறாங்கன்னா டெல்ஹெச் சி அப்படின்னு குறிக்கப்படுகிறது அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் மோலார் வெப்ப ஏற்பு திறன் வரையறு அதன் அழகு யாது பேஜ் நம்பர் டூ டுவெண்ட்டி த்ரீயில் இருக்குது 
ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் ஒரு கிலோகிராம் நிறையுள்ள பொருள் ஒன்றின் வெப்பநிலையை ஒரு கெல்வின் உயர்த்த அந்த பொருளால் உறிஞ்சப்படக்கூடிய வெப்ப ஆற்றலின் அளவானது அந்த அமைப்பின் தன்வெப்ப ஏற்ப திறன் என வரையறுக்கப்படுகிறது இது எஸ்ஐ அழகு பார்த்தோன்னா ஜூல் கெல்வின் மைனஸ் ஒன் அண்ட் மோல் மைனஸ் ஒன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் உணவின் கலோரி மதிப்பு வரையறு கலோரி மதிப்பீட்டின் அழகு யாது பேஜ் நம்பர் டூ டுவெண்ட்டி எயிட்ல இருக்குது ஒரு கிராம் பொருளை முழுமையாக எரிக்கும் பொழுது வெளிப்படும் வெப்பத்தின் அளவு அந்த சேர்மத்தின் கலோரி மதிப்பு என வரையறுக்கப்படுகிறது இதனுடைய எஸ்ஐ அழகு ஜூல் கிலோகிராம் மைனஸ் ஒன் எனது வழக்கமாக கேலரி கிராம் மைனஸ் ஒன் என்றும் அழகில் குறிப்பிடப்படுகின்றது அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் நடுநிலையாக்கள் என் தாழ்வியை வரையறு பேஜ் நம்பர் டூ டுவெண்ட்டி இருக்குது நடுநிலையாக்கள் என் தாழ்வி நீர்த்த கரைசலில் ஒரு கிராம் சமான நிறை கொண்ட ஒரு அமிலமானது ஒரு கிராம் சமான நிறை கொண்ட ஒரு காரத்தால் முற்றிலும் நடுநிலையாக்கப்படும் போது ஏற்படும் என் தாழ்வி மாற்றம் நடுநிலையாக்கள் வெப்பம் என வரையறுக்கப்படுகிறது இது இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் படிகக்கூடு ஆற்றல் என்றால் என்ன படிகக்கூடு ஆற்றல் என்றால் என்ன பேஜ் நம்பர் டூ தேர்ட்டியில் இருக்குது ஒரு மோல் படிகத்தில் உள்ள அயனிகளை அதன் படிக அணிக்கோவை புள்ளிகளிலிருந்து முடிவில்லா தொலைவிற்கு நீக்குவதற்கு தேவைப்படும் ஆற்றலின் அளவு அந்த படிகத்தின் படிகக்கூடு ஆற்றல் என வரையறுக்கப்படுகிறது இது படிகக்கூடு என் தாழ்வு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் நிலை சார்புகள் மற்றும் வழிச்சார்புகள் என்றால் என்ன இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக பேஜ் நம்பர் டூ லெவன்லேயும் டூ டுவெல்லையும் இருக்குது நிலை சார்பு ஒரு நிலை சார்பு என்பது அந்த அமைப்பின் ஒரு வெப்ப இயக்கவியல் பண்பு இது அமைப்பின் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு நிலைக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்பினை கொண்டிருக்கும் மேலும் குறிப்பிட்ட நிலையை அடைய பின்பற்ற வழியினை பொறுத்து அமைவது இல்லை எடுத்துக்காட்டு அழுத்தம் கனளவு வெப்பநிலை அகாற்றல் என் தாழ்வி கட்டிலாற்றல் போன்றவை இது நிலை சார்புகள் அண்ட் வழி சார்புகளுக்கு எக்ஸாம்பிள் அண்ட் வழி சார்புகள் என்னன்னு பார்த்துடலாம் வழி சார்பு என்பது ஒரு வெப்ப இயக்கவியல் பண்பு இந்த அமைப்பானது ஆரம்ப நிலையிலிருந்து இறுதி நிலைக்கு மாற்றமடையும் வழியினை பொறுத்து இதன் மதிப்பு அமையக்கூடியது எடுத்துக்காட்டு வேலை வெப்பம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் வெப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாம் விதியின் கெல்வின் பிளாங்க் கூற்றை கூறுக பேஜ் நம்பர் டூ தேர்ட்டி த்ரீல இருக்குது கெல்வின் பிளாங்க் கூற்று ஒரு சுற்றுச்செயல் முறையில் சூடான வெப்ப மூலத்திலிருந்து வெப்பத்தை உறிஞ்சி அந்த வெப்பத்தின் ஒரு பகுதியை குளிர்ந்த நிலையில் உள்ள மூலத்திற்கு மாற்றாமல் முழுவதும் வேலையாக மாற்றக்கூடிய இயந்திரத்தினை வடிவமைக்க இயலாது இது கெல்வின் பிளாங்க் கூற்று வெப்ப இயக்கிய இரண்டாம் விதியுடைய ஒரு கூற்று நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஒரு வினையின் சமநிலை மாறிலி மதிப்பு டென் எனில் டெல்ஜி மதிப்பின் குறியீடு என்ன அந்த வினை தன்னிச்சையாக நிகழுமா கே ஈக்குவல் என்று வந்து டென் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டு ஹாம் செவன் பாட்டின்படி டெல்ஜி ஸ்டார் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீ ஆர்ட்ரி லாக் கே ஈக்குவல் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீ ஆர்ட்ரி லாக் நமக்கு டென் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோடைய ஆன்சர் நெகட்டிவில் இருக்கும் எதிர்குறி உடையது அதனால் இதோடைய வினை தன்னிச்சையாக நிகழும் கண்டிப்பாக தன்னிச்சையாக நிகழக்கூடியது அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார்ட்டி ஒன் ஒரு வலிமை மிகு அமிலம் வலிமை மிகு காரத்தால் நடுநிலையாக்கப்படும் பொழுது நடுநிலையாக்கல் வெப்பம் ஒரு மாறிலி இந்த கூற்றுக்கு காரணம் பேஜ் நம்பர் டூ தேர்ட்டி செவனில் இருக்குது அமில கார நடுநிலையாக்கல் வினை ஹெச் ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸோட சேர்ந்து எப்போதுமே வாட்டர் கொடுக்குது டெல் ஹெச் நாட்டோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ கிலோ ஜூல் மோல் மைனஸ் ஒன் இதுதான் அதோடைய ரீசன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வெப்ப இயக்கவியலின் மூன்றாம் விதியை கூறு பேஜ் நம்பர் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்குது தனி பூஜ்ஜிய வெப்பநிலையில் ஒரு குறைபாடு அற்ற தூய படிகத்தின் என்ட்ரோபி மதிப்பு பூஜ்ஜியம் இதுதான் வெப்ப இயக்கவியலின் மூன்றாம் விதி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கால்சியம் குளோரைடு உருவாதல் செயல்முறைக்கான பான் ஹேப சுற்றை எழுதுக இது புக்கில் இல்லை நோட் பண்ணிக்கோங்க கால்சியம் சாலிடானது குளோரின் கேஸோடு ரியாக்ட் பண்ணி கால்சியம் குளோரைட் சால்ட் சாலிட் உருவாகுது இது டெல் ஹெச்இஎஃப் டெல் ஹெச்இஎஃப் அப்படிங்கிறது உருவாதல் என் தாழ்வி இந்த கால்சியம் சாலிடானது கால்சியம் கேஸாக கன்வெர்ட் ஆகுது அது டெல் ஹெச் ஒன் கால்சியம் கேஸ் 
கால்சியம் டூ ப்ளஸ் கேஸாக கன்வெர்ட் ஆகும்போது அது டெல் ஹெச் டூ அதே மாதிரி குளோரின் கேஸ் டூ குளோரினாக கன்வெர்ட் ஆகுது டெல் ஹெச் த்ரீ அதுலேருந்து டூ சிஎல் மைனஸாக கன்வெர்ட் ஆகுது டெல் ஹெச் ஃபோர் கால்சியம் டூ ப்ளஸ் டூ சிஎல் மைனஸ் ஆட் ஆகி நமக்கு யு கிடைக்கிது சிஎஸ்சிஎல் டூ கிடைக்கிது அதனுடைய மதிப்பு யு இப்போ ஒவ்வொன்றும் என்னன்னு பார்த்துடலாம் டெல் ஹெச் ஒன் அப்படிங்கிறது பதங்க மாதலுடைய வெப்பம் டெல் ஹெச் டூ அப்படிங்கிறது அயனியாக்கக்கூடிய ஆற்றல் டெல் ஹெச் த்ரீங்கிறது பிரிகை ஆற்றல் டெல் ஹெச் ஃபோருங்கிறது எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி நாட்டம் யூங்கிறது படிகக்கூடு ஆற்றல் டெல் ஹெச் என்பது எஃப் என்பது உருவாதல் என் தாழ்வி இது ஃபார்ட்டி த்ரீக்கான ஆன்சர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பின் வருவனவற்றுள் நிலை மற்றும் வழி சார்புகளை கண்டறிய இருக்காங்க என் தாழ்வி அப்படிங்கிறது நிலை சார்பு என்ட்ரோபிங்கிறது நிலை சார்பு வெப்பம் என்பது வழி சார்பு வெப்பநிலை என்பது நிலை சார்பு வேலை என்பது வழி சார்பு கட்டிலோ ஆற்றல் என்பது நிலை சார்பு அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் வெப்ப இயக்கவியலினுடைய இரண்டாம் விதியின் பல்வேறு கூற்றுகளை கூறுக பேஜ் நம்பர் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்குது என்னென்ன கூற்று அப்படின்னா என்ட்ரோபி கூற்று கெல்வின் பிளாங்க் கூற்று அண்ட் கிளாசியஸ் கூற்று இது மூணுமே வெப்ப இயக்கவியலுடைய இரண்டாம் விதியின் பல்வேறு வகையான கூற்றுகள் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் தன்னிச்சை செயல்முறைகள் என்றால் என்ன தன்னிச்சை செயல்முறைகளுக்கான நிபந்தனைகளை தருக இதோடைய ஷார்ட்டாக எழுதணும் அப்படின்னா டூ மார்க் கேட்டால் இது மாதிரி எழுதிக்கலாம் குறிப்பிட்ட நிபந்தனையில் எந்தவித புற தூண்டுதல் விசையின் உதவியும் இல்லாமல் ஒரு செயல்முறை நிகழுமாயின் அந்த செயல்முறை தன்னிச்சை செயல்முறை எனப்படும் நிபந்தனைகள் டெல் ஹெச் லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருந்தால் அது எதிர்குறியாக இருக்கும் டெல் ஹெச் லெஸ் டெல் ஜி லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருந்தால் எதிர்குறி ஆனால் எனில் டெல் ஹெச் மைனஸ் டெய் டெல்டஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ டெல்லஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது நேர்குறி இது எல்லாமே தன்னிச்சை செயல்முறைகள் நிகழ்வதற்கான நிபந்தனைகள் சப்போஸ் இதை கொஞ்சம் எலாபரேட்டடாக எழுதணும் அப்படின்னா புக்கில் இருக்கு தன்னிச்சை செயல்முறை என்றால் என்னன்னு எழுதிட்டு அதனுடைய நிபந்தனைகள் பேஜ் நம்பர் டூ தேர்ட்டி நைனில் இருக்கு தன்னிச்சை செயல்முறைகளுக்கான நிபந்தனைகள் இது வரைக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் நெக்ஸ்ட் கொஷின் அக ஆற்றலின் சிறப்பு இயல்புகளை விளக்குக பேஜ் நம்பர் டூ ஒன் டூவில் இருக்குது அக ஆற்றலின் சிறப்பு இயல்புகள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அக ஆற்றலின் சிறப்பு இயல்புகள் ஃபைவ் மார்க் கொஷினில் கேட்பாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாம் கலோரி மீட்டரில் மாறா கனளவில் வெப்பம் உட்கவரப்படுதலை தெளிவான படத்துடன் விளக்குக புக்கில் இருக்கு பேஜ் நம்பர் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்குது இந்த எழுதிட்டு இதோடைய அமைப்பை ஃபுல்லாக எழுதி விவரிச்சுட்டு இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக எழுதணும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பேஜில் பாம் கலோரி மீட்டரின் பயன்களுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பாம் கலோரி மீட்டரின் பயன்களும் சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க டூ மார்க் கொஷினில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நெக்ஸ்ட் கொஷின் விரிவடைதல் மற்றும் சுருங்குதல் செயல்முறையின் போது செய்யப்படும் வேலையை கணக்கிடுக பேஜ் நம்பர் டூ ஒன் ஃபோரில் இருக்குது விரிவடைதல் மற்றும் சுருங்குதல் செயல்முறை தொடர்புடைய வேலைகள் இங்கேருந்து இந்த படத்தை வரைஞ்சிட்டு அதுக்குரிய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஃபுல்லாக கொடுத்துடணும் பின்னாடி வரைக்கும் எழுதிடணும் விஎஃப் லெஸ் தென் விஐ சுருங்குதல் எனில் செயல்முறையால் செய்யப்பட்ட வேலையான நேர்குறி மதிப்புடையது அது கிரேட்டர் தனா விரிவடைதல் லெஸ் தனா சுருங்குதல் இது வரைக்கும் எழுதி இந்த கொஷினுக்கு இது வரைக்கும் ஆன்சர் எழுதிக்கோங்க ஃபைவ் மார்க் கொஷினில் கேட்குறதுக்கு மேக்ஸிமம் சான்சஸ் இருக்குது அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஒரு நல்லியல்பு வாய்விற்கு டெல் ஹெச்சுக்கும் டெல் யூக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பை வருவி சமன்பாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பையும் விளக்குக டூ ஒன் நைனில் இருக்குது பேஜ் நம்பர் டூ ஒன் நைனில் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் இதிலிருந்து இதை ஃபுல்லாக எழுதிட்டு பின்னாடி இது வரைக்கும் எழுதிடணும் அதில் உள்ள ஒவ்வொன்றையும் பற்றி நம்ம எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துடணும் ஒவ்வொரு உறுப்பும் என்ன அப்படிங்கிறது அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் சோடியம் குளோரைடு படிகத்தின் படிகக்கூடு ஆற்றலை கணக்கிடும் மறைமுக முறையை விளக்குக பேஜ் நம்பர் டூ தேர்ட்டி ஒன் புக்கில் இருக்குது சோடியம் குளோரை படிகம் உருவாதலுடைய படிகக்கூடு ஆற்றல் இதை எழுதிட்டு இது ஒவ்வொன்றையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அதுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி அப்படிங்கிறத எழுதி கால்குலேட் பண்ணி யூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் செவன் எயிட் எட் கிலோ ஜூல் மோல் மைனஸ் ஒன் இதை எழுதிட்டு இது வரைக்கும் முடிச்சுருங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஃபிஃப்டி டூ கிப்ஸ் கட்டில ஓட்டலின் சிறப்பு இயல்புகளை விளக்குக இதை வந்து புக்கில் எலாபரேட்டடாக இருக்கும் அது ஷார்ட்டாக எழுதிக்கோங்க 
G equal to H minus T S நம்ம் அல்ரடி பார்த்தது Gibbs கட்டில் ஓட்டில் என்பது ஒரு புருண்மை சார் பண்பு இது ஒற்றை மதிப்படிய நிலை சார்பு Del G less than 0 வருந்தா அது இதிர்க்குரி தன்னிச்சை செயல் முறை Del G equal 0 வருந்தா பூஜ்யம் சம்மனிலையுடையது and Del G greater than 0 வாந்தா அது நேர்க்குரியது தன்னிச்சை அட்டரது minus del g equal to minus w minus p del v அப்படிங்கிரதா அது மொத்த வேலை மாராத வெப்ப அழுத்த நிலைகளில் ஒரு செயல்முறை நிகழும் போது ஏற்படும் கட்டிலா ஆற்றில் குறைவு என்பது அமைப்பு செய்யும் விரிவடைதல் வேலையை தவிர அமைப்பிலந்து பெரக்குடிய அதிகப்பெச்ச வேலைக்கு சமம் இது எல்லாமே இர்சு கட்டிலா ஆற்றலுடைய சிரப்பியல்புகள் and next question 53 55 लरंदु and 60, 970, 71 वरेक्यों इदल एल्ला question उक्किमें answer page number 306 लरंदु इरुक्कदु book उक्कु पिन्नाड इरुक्कदु यल्लाथी निंग अप्डे पात्तुकला 53 लरंदु 54 and 55, 56, 57 56 இது வருக்கும் எல்லா கொஷ்யனுக்கு நீங்கள் கால்குலேசின் புக்குக்கு பின்னாடி குட்திருக்காங்க பாத்துக்கும்க ச்டுடன்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சுந்தால் லைக் பண்ணுங்க, சேர் பண்ணுங்க நேக்ஸ்ட வீடியோல் நேக்ஸ்ட யுனிட்டிக்கான புக்பாக் ஏக்சசேஸ் பார்க்கலாம் Thank you so much, thank you for watching